Bienvenidos al avance del capítulo 23 de la telenovela Marea de Pasiones. Elena le comenta a Marcelo que sabía que no se esperaba esa noticia, pero simplemente sucedió. Marcelo tiene una cara de tragedia porque no se esperaba algo así, pero para no hacer sentir mal a Elena sonríe diciéndole que es hermoso tener un hijo. Elena se alegra y le da un beso. Marcelo sigue ilusionado mencionando que sería maravilloso ver nacer a su hijo y llevarlo a la escuela ya que no pudo ver a Natalia. Elena sonriendo le dice que debe calmarse porque ella solo tiene unas semanas y él ya le ha dado título de universitario el bebé. Marcelo le responde que es algo que no puede controlar y siente mucha emoción, además le pide que celebren. En ese momento ella recibe una llamada de Said y aprovecha que Marcelo no está para contestarle y decirle que está con su novio Marcelo. Said la regaña porque no ha cumplido bien con su trabajo. Ella le pide paciencia y le promete que investigará lo que hará Marcelo para defenderse del asesinato de Alejandro. En ese momento llega Marcelo y le pregunta si era su mamá y si le estaba dando la noticia. Pero ella rápidamente cuelga y le comenta que esa noticia se la deben dar en persona. Marcelo le promete que ahora los va a cuidar porque ahora ellos son su vida. Ella le dice que lo ama y Marcelo la besa. Tiago le reclama a Ivonne por estar en su oficina, pero ella le inventa que la del aseo estaba enferma y ella solo está limpiando. Tiago se la acerca y la comienza a manosear supuestamente para tomar su teléfono. Como la secre no se deja, él le pide que se largue de su oficina. Ella sale y lleva consigo el expediente de las mujeres que abusó en el pasado. Ana está llorando por Jimena y porque no quiere que nada malo le pase a las otras chicas en las garras de Said. Roberta le pide que no se preocupe porque ellas las van a salvar. Luisa le comenta a su mamá que recibió una llamada donde le dijeron que Said usa el casino de manera ilegal y otras cosas horrorosas. Leonor le pregunta si sabe quién la llamó, a lo que Luisa le responde que la llamada vino del hotel. Leonor le hace saber que hay gente que solo quiere sacar provecho porque a ella también le mandaron una amenaza que según tenían a Natalia y querían dinero. Luisa le pregunta por qué no le informó sobre eso, a lo que Leonor le responde que simplemente no quería preocuparla y sabía que todo eso era parte de algún chiste de algún desocupado. Luisa quiere ir al hotel, pero Leonor no se lo permite y le dice que allí alguien pudo usar el teléfono, además que ella ha ido al casino y nunca ha visto nada ilícito. Luisa sigue dudando de Said, por lo que Leonor le manifiesta que Said le ayudó y le dio el apellido a su hija y ella ahora solo sabe dudar de él. También le pregunta si acaso piensa que ella le va a mentir con algo como eso, por lo que Luisa le responde que no. Leonor se enoja mucho y le tira en cara que ella prefiere creerle siempre a Marcelo ya que lo está poniendo por encima de Said. Luisa le comenta que Marcelo tiene razón en algunas cosas y la hizo dudar de su culpabilidad. Además que Tiago era quien tenía a Natalia justo como Marcelo lo sospechó. Leonor no puede creer que su hijo hizo eso, a lo que Luisa le hace ver que sí fue él que su hijito querido secuestró a Natalia para chantajearla. Entonces Leonor se queda estupefacta ya que no puede creer que su hijo siga haciendo cosas atroces. Elena le pregunta a Marcelo si su decisión de dejar a Luisa es porque ya no siente nada por ella. Marcelo le responde que no la ha podido dejar de amar. Elena se enoja y le pregunta hasta cuándo tiene que esperar que la olvide y si siempre ella va a estar en medio de los dos. Además que ella solo será la mamá de su hijo porque amor no le puede brindar ya que sigue tragadísimo de Luisa. Marcelo es sincero y le dice que él no ha podido olvidar a Luisa y por eso no le puede decir a ella que la ama, pero le promete que siempre la va a cuidar a ella y a su hijo. Elena sufre mucho por dentro, tanto así que se voltea y se acuesta a dormir. Luisa está dispuesta a denunciar a Tiago por los acosos que ha hecho a las mujeres. Leonor no quiere y le dice que es injusto, pero Luisa le pide que no lo defienda más porque ese hijo de ella es muy perverso y debe pagar por sus actos. Leonor solo se preocupa por su reputación, porque ¿qué pensará la gente cuando sepa todo ese escándalo? Luisa no le presta atención y trata de marcharse. 
Leonor por último le dice que Said la ama y siempre es leal con ella. Luisa le da la razón e irónicamente se aleja y en ese momento recibe un mensaje de Ivonne diciéndole que ya tiene los expedientes de las mujeres. Juan le pregunta a Beatriz qué hace allí. Ella le responde que no puede dormir porque siente culpa por todo lo que le está haciendo a Felipe. Juan la comprende pero le dice que la voz de la conciencia nunca se calla y solo pueden cometer una locura que es confesar la verdad. Ana y Roberta entran al casino. Ana entretiene a unos hombres mientras Roberta trata de sacar a las chicas del fondo pero estas no quieren obedecerle. Y más bien le gritan que con qué derecho viene a sacarlas de ese lugar si ellas solamente se vinieron a divertir. Luisa le recibe los expedientes a Ivonne y le promete que Tiago pagará por lo que hizo. Ella le dice que su hermano hace cosas horribles y siempre las quiere manosear. Roberta le advierte a las chicas que esos hombres de allá están esperando para acostarse con ellas y se marcha. Beatriz cita a Felipe tarde de la noche y le pregunta si él cree en su inocencia. Él le devuelve la pregunta porque está bien rara y se cuestiona por qué lo citó tan tarde de la noche así que debe ser importante lo que tiene para decirle. Ella le confiesa que no quiere perjudicarlo por estar con ella. Felipe le informa que ella es la principal sospechosa así que si tiene alguna prueba que la incrimine le pide que la destruya. Vea la pregunta por qué lo hace a lo que Felipe se le acerca y le da un beso apasionadamente, demostrándole de esa forma el por qué la está defendiendo. Luisa lee todos los expedientes y se da cuenta por qué Tiago se aprovechó de esas mujeres, ya que ellas necesitaban el trabajo como diera lugar. Said y el hombre le dan tragos a las chicas. Ellas aceptan las copas por educación, pero se van al baño y botan las bebidas. Una de ellas comenta que no confía en esa Roberta, pero tampoco en esos tipos y se marchan del lugar porque Jimena está internada por ese mismo caso. Roberta abraza a Ana porque lograron salvar a las chicas. Luego se lanzan a las piscinas y disfrutan mucho el momento para besarse. Said manda a su secuaz a averiguar sobre Marcelo porque está seguro que algo hará para demostrar su inocencia y culparlo a él del asesinato de Alejandro. Bea le comenta a su papá que Felipe realmente está enamorado de ella porque le pidió que borrara todas las pruebas que la incriminaran. Juan le dice que todo eso puede ser una trampa. En ese momento aparece Isela y le pregunta de qué trampa se refiere. La familia Grajales están desayunando pero empiezan a discutir como siempre y queda Tiago comiendo solo porque todos le prohíben que se acerque a Natalia, en especial Luisa y Said le exigen que no se meta con su hija. Por otra parte Isela comenta que la trampa de Said y Luisa fue todo un engaño porque le hicieron creer a todos que Natalia era hija de Said cuando en realidad es de Marcelo. Camila se sorprende y exclama que ella siempre es la última en enterarse ya que se da cuenta de que todos sabían menos ella. Isela le dice que Luisa mantuvo esa mentira durante mucho tiempo porque no les convenía que ella supiera que Marcelo, el asesino de su hermano, era el papá de su hija. Y como se lo dijo en su cara a Leonor entonces se la corrió de la casa. Juan le dice que no debió discutir con ella. Y se la reconoce que reaccionó mal, pero Leonor reaccionó peor porque esa niña es su nieta y la rechazó inicialmente. Beatriz exclama que Luisa hizo eso por una buena causa y no se vale que los hijos carguen con las culpas de los padres, así como ella ha rechazado a Felipe y se retira de la mesa. Natalia le menciona a María que se siente rara porque es la única niña que tiene dos papás. María le pide perdón porque no debió decirle que Marcelo es su papá y ahora le dejó una angustia muy grande. Natalia exclama que no quiere que Said y Marcelo vivan juntos porque siempre van a pelear, por lo que María le comenta que eso no pasará porque cada quien vive en su casa. La niña pregunta si su mamá está enamorada de los dos hombres. María trata de explicarle las cosas de una manera sencilla y para que la niña no se mortifique más con eso. Luego termina contentando a Natalia y le da un beso. Elena y Marcelo van felices porque le van a dar la noticia a su mamá María. A la distancia está el secuaz de Said y los persigue. 
Los padres de Gael están en la comisaría poniendo el caso de que le pidieron 6 millones de pesos. El delegado les pregunta si Gael tenía problemas con los alumnos, a los que ellos responden que no, y comienzan a discutir porque su hijo es un niño como cualquier otro. El oficial les comenta que Gael tenía problemas amorosos donde contrajo una enfermedad de transmisión sexual, por lo que sus padres se sorprenden. Felipe está muy triste. María se le acerca y le pregunta qué le pasa. Felipe no le quiere contar porque la otra vez le comentó algo de Beatriz y solo se puso a regañarlo. Ella le promete que no volverá a pasar y se disculpa. Felipe le confiesa que dañó su carrera porque sabe que Beatriz es sospechosa y le pidió más bien que eliminara las pruebas que estaban en su contra. María le aconseja que busque una forma de culparla porque si no perderá su puesto y hasta su placa. Felipe se lamenta porque está enamorado de ella y piensa que es la mujer para él. Alfonso le agradece a la chica por detenerlo y no dejar que se fuera. Ella le responde que ese es su deber y lo va a proteger siempre que esté a su lado. Alfonso le comenta que tiene unos pensamientos malos rodando en su cabeza y siente que tiene que recordar algo por lo que ella lo abraza y trata. Felipe cuadra con Marcelo que buscará la forma de decirle a Robledo que perdieron el archivo para que le den el archivo de Ordóñez. Seguidamente se sientan todos en la mesa y Marcelo les informa que Elena está embarazada. Ellos se alegran y los felicitan, aplaudiendo por esa gran etapa. Elena les pide que mantengan el secreto porque siempre los primeros meses son complicados y prefiere tener discreción en esta parte para evitar algún peligro. A María le parece un poco extraño porque de qué peligro tiene que protegerse. Marcelo también coloca una cara extrañándose, pero Elena les hace saber que la doctora le recomendó que mantuviera mucha discreción los tres primeros meses. Posteriormente brindan y a la distancia está el secuaz de Said observándolos. Luisa se encarga de llamar a cada una de las mujeres que Santiago abusó y les brinda todo su apoyo. En ese momento aparece Nora y le pide ayuda para que sea su abogada y la defienda con la custodia del niño. Luisa le asegura que así lo hará para que no pierda a su hijo. Felipe se dirige al juzgado para hacer lo que tenía planeado con Marcelo, pero el hombre está comentándole a Said todos los movimientos de ellos. María Inés llega a la oficina de Luisa y le menciona que está preocupada por Natalia porque la niña está triste por tener dos papás. Luisa se angustia y exclama que pensó que ella estaba tranquila porque habló con ella. María la exhorta diciéndole que eso no es así como si nada porque la niña está vulnerable. Luisa le da la razón y promete hablar con ella. María le pide que en verdad lo haga y por eso quiso decírselo a ella primero. Además que ya sabe que ella y Marcelo prometieron alejarse el uno del otro. Pero cree que Marcelo merece rehacer su vida con Elena porque ella lo ha hecho sufrir mucho. Luisa empieza a llorar y expresa que no sabía que la odiaba tanto. María le aclara que no la odia, pero sí quiere que se aleje de Marcelo. Luisa le pide que se quede tranquila porque así lo hará, a lo que María se marcha de la oficina. Después empieza Luisa a llorar porque sabe que aún le duele. Felipe se encuentra con Beatriz en un lugar, pero en ese momento asaltan a Felipe y le quitan el bolso, ya que allí lleva la carta de petición. Él trata de proteger a Beatriz y luego llama a sus compañeros para informarles lo que ha pasado. También le hace saber a Marcelo que lo asaltaron pero que no se preocupe porque buscará una solución. Mientras tanto el hombre de Said le entrega la carta de solicitud del juez donde Bernal pedía el expediente del oficial Ordóñez. Said exclama que tiene que hacer algo con ese expediente y procede a revisar. Luisa llama a Teresa y le comenta que su hija está teniendo una infancia feliz y eso le duele mucho porque era lo que menos quería. Además que su hermano es un depredador y encima Marcelo, el hombre que más amó, va a rehacer su vida con otra mujer que no es ella. Y siente que no puede con eso y se está ahogando. Teresa le aconseja que se preocupe por Natalia y le abra su corazón explicándole por qué le ocultó que Marcelo era su papá y que lo hizo por su bien. Luisa le pregunta si eso funcionará, a lo que Teresa le responde que sí y le pide que vuelva a conectar con su hija y verá que se llevará una grata sorpresa. Luisa le agradece y le promete que lo va a intentar. Seguidamente cuelga la llamada y suspira muy profundo. 
Camila es detenida por unos oficiales preguntándole si es Camila Grajales. Ella les responde que sí lo es, a lo que los hombres le piden que los acompañe al Ministerio Público para responder unas preguntas sobre el caso de su compañero Gael, por lo que Camila queda muy sorprendida y asustada. Tiago busca desesperadamente los expedientes de las mujeres a las que acosó pero no los encuentra. En ese momento llega Luis y le pregunta a su hermanito si está buscando esos documentos. Él le pregunta qué hace con eso, a lo que ella le responde que llamó a todas esas mujeres y las mismas que transfirió a otros hoteles. Tiago le informa que entonces agradezcan las ineptas esas que no las corrió sino que las transfirió. Luisa le dice que esas mujeres querían trabajar en su cadena pero él solo logró que se fueran y hasta les bajó el sueldo. Tiago la trata de aburrida por meterse en esas cosas y le pregunta si ya terminó de insultarlo. Luisa le manifiesta que lo dejará para que piense y procese todo lo que hizo y lo que le espera. Tiago le pregunta si lo está amenazando. Ella le responde que no, sino que vino a informarle que queda oficialmente despedido de la cadena del hotel, por lo que Tiago queda sin decir una sola palabra. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.